Hi everybody, how are you today? I hope you feel well. Today we will complete our lesson about past simple and past continuous or how and how we can compound them or join them in one sentence. يعني شو نجمع الماضي المستمر مع الماضي البسيط والماضي البسيط مع الماضي المستمر في جملة واحدة. تكلمنا في الدرس السابق حول الماضي البسيط واليوم راح نتكلم عن الماضي المستمر. The past continuous, the past continuous, is used to describe a event that was continuous for a period of time in the past. Something happened in the past and take a period, يعني أخذ وقت من زمن الماضي أو قد أو قد حدث خلاله حدث آخر. هذا تعرفه. تبي نسمع لكم بس كفيكة كفيكة عامة أو كتصور عن what's the meaning of past continuous? يعني هو فت شيء حدث في زمن الماضي. وأخذ فترة زمنية معينة ثم توقف هذا الشيء. أوكي؟ زين. أسأل كما قلنا we have three or four five or four types of sentences. يعني بالكلام عندنا ثلاث أنواع من الجمل. عندنا الأفيرماتيف وعندنا النيجاتيف وعندنا الكويستشن. زين. القاعدة مع الأفيرماتيف. الجملة المثبتة in past continuous قاعدة الأفيرماتيف يعني الجملة المثبتة. الفاعل اللي هو ال I, he, she, it المفرد. يعني الفاعل ال I أنا هي هو she هي it غير عاقل أو الشيء المفرد راح ياخذ plus was plus V I N G زائد فعل ينتهي بـ I N G plus complement يعني تكملة زين يعني عندي الفاعل ال I هي she it المفرد زائد ال was زائد فعل ينتهي بـ I N G زائد التكملة، التكملة كما قلنا ما دام something in the past التكملة اما yesterday مثلا راح يكون عندي ضرب زمن yesterday او in the past او last او ago زين عندي النوع الاخر من الفاعل اللي هو ال you ال we ال they الجمع زائد where زائد فعل ينتهي بـ ing زائد تكملة الجملة هاي اصبح عندي فتشيرة بسيطة جدا الحالة المثبتة فاعل was where فعل انتهي بـ ing تكملة الجملة، هاي الأفيرماتيف. تيجي على الجملة النيجاتيف، عندي نيجاتيف النفي. الـ I والـ He والـ She والـ It المفرد زائد was not wasn't was not wasn't plus V I N G plus complement. الـ I He She It المفرد هذا الفاعل زين عندي بعدين الـ was not أو wasn't زائد فعل انتهي بـ ing زائد تكملة الجملة. زين عندي الـ you الـ we الـ they الجمع زائد were not or weren't in abbreviation نقول weren't بالاختصار نقول weren't weren't plus v i n g زائد تكملة الجمل هاي قاعدة النفي نجي على قاعدة الـ question السؤال هنا السؤال بالفعل المساعد أنا عندي السؤال بابا نوعين عندي السؤال بالفعل المساعد بالـ helping verb or الـ auxiliary verb وعندي السؤال بالـ w edge question هنا عندي السؤال اللي يبدا بالفعل المساعد هو يسمونه شورت انسر يحتاج الى جواب قصير، يحتاج له ايش؟ الى شورت انسر اللي هو الجواب القصير. نقدم الواز والوير في البدايه، نقول الواز نقدمها على الفاعل بدايه الجمله كابيتال ليتر زائد اي هي شي ات المفرد زائد فعل انتهي بـ اي زائد تكملة الجمله زائد بالاخير ما ننسى علامة الاستفهام. او عندي الوير اذا كان فاعل يو وي ذي زائد فعل ينتهي بـ ING زائد تكملة الجملة وبالأخير ما ننسى علامة الاستفهام، هنا كما قلنا السؤال بالفعل المساعد، عندي الـ W Edge Question السؤال بأحد أدوات الاستفهام، الـ W Edge Question السؤال بأحد أدوات الاستفهام، كما نعرف أنه أدوات الاستفهام مثلا عندي على سبيل المثال الـ What، الـ Where، الـ When، الـ How Far، How Often، How Long، الـ Why، الـ Who، هاي كلها يسموها W Edge Question، راح ناخذ أداة السؤال اللي هي W Edge Question زائد Was زائد I, he, she, it المفرد زائد في I, N, G زائد تكملة الجملة وبالأخير عام استفهام. زين أو عندي الـ W, H, question يعني أداة السؤال أو أداة الاستفهام زائد الـ where زائد U, V, they الجمع زائد في I, N, G زائد تكملة الجملة وبالأخير علامة الاستفهام. هذا يسموه السؤال بأحد أدوات الاستفهام. هذا يحتاج جواب قصير لأن طويل عمره. هذا الـ W, H, question الـ W, H, question يحتاجوا إلى جواب قصير. ليش؟ لأن بدأ بأداة السؤال بدأ هذه أداة السؤال عندي ما دام بدأ بأداة السؤال راح يكون الجواب طويل يعني لونج انسر بس هنا ما دام بدأ فعل مساعد راح يكون الجواب مالي الشورت انسر يس 
او نو يس او نو يسموه شورت انسر جوب قصير هي راح ناخذ مربع جمل على كل حاله ناخذ دفاع عليها نقول هي was wearing his white shirt he was wearing his white shirt هو كان يرتدي قميصه الابيض زين عندي هي هو السبجكت ال was هو الفعل المساعد اللي يدخل عليهم wearing فعل انتين و اي ان جي his white t-shirt اللي هو ال complement or object زين الجمله الثانيه she wasn't wearing ذا فيلم هاي الجمله اول وحده هاي مثبت هاي افيرمتيف هاي الجمله مثبته هاي اول وحده نسميها المثبت الافيرمتيف الجمله الثانيه she wasn't watching the film لم تكن تشاهد الفيلم she wasn't watching the film زين صار عندي هنا عندي السبجكت الفاعل wasn't اداه الاستفهام اداه النفي عفوا was not زائد فعل تايم اي ان جي واشينج ذا فيلم كما عندنا بالقاعده فوق زين عندي الجمله الثالثه Where you studying when I called? هل كنت تدرسون حينما اتصلتوا؟ أو هل كنت تدرس حينما اتصلتوا؟ Where you studying when I called? إذن قدمنا ليش؟ الفعل المساعد هون السؤال بفعل المساعد هون السؤال بفعل المساعد يعني يسمونه short answer سؤال بفعل فعل مساعد يسمونه short answer يحتاج جواب يسأله هنا عندي السؤال بال W A question يعني What were you doing yesterday? What were you doing yesterday? هنا راح يحتاج لي يسمونه الجواب الطويل، هنا يحتاج سؤال بفعل مساعد جواب قصير، هنا راح يحتاج لي جواب مطول، جواب مطول حسب نوعية الجواب، أوكي؟ زين، هسا أريد أن أذكركم بالدايجرام مالنا الرسمة اللي أخذناها بأول محاضرة الأولى، دقيقة كاملة يا حبيبي، زين، عندي إيش يقول؟ يقول الوين والآند تدخل على جملة الماضي البسيط، يعني وين والآند تدخل على جملة الماضي البسيط اللي هو يسمونه الحدث الأقصر وقد تأتي الوين في البداية أو بين الجملتين ولكن آن تكون دائما بين الجملتين يعني دائما مثل ما قلنا as we said الوين والآن it comes at the beginning of the sentence في بداية الجملة ما بعد إيش راح يكون عندي جملة إيش؟ جملة ماضي بسيط زين هذا الرسم مثلا عندك جملة الماضي المستمر هي أنا عندي جملة ماضي مستمر راح يصير عندي بالوسط الوين او الاند زائد جملة الماضي البسيط، هاي اصبحت جملة ربطناها جملة ماضي بسيط ماضي مستمر ربطناها جملة ماضي بسيط بوين او اند اصبح عندي الوين والاند بالوسط او نقول الوين تاتي في ذلك جملة الماضي البسيط جملة الماضي البسيط كوما جملة الماضي المستمر انتهت الجملة اصبحت مضبوطين بجملة واحدة، زين هسا تنجي على الواير والاز معناهم بينما الوين والان مع الوين يعني ما حينما الواير والاز معناها بينما تدخل على جمله الماضي المستمر الباست كونتينيوس ابو ابو الاي ان جي ابو الفعل يتم اي ان جي الحدث الاطول وقد تاتيان في البدايه او بين الجملتين يعني نقول واير او از جمله ماضي بسيط كوما عفوا واير او از جمله ماضي مستمر كوما جمله ماضي بسيط او نقول هاي تجينا نفس الحاله بعكسها جمله ماضي بسيط واي وآز وبعدها حيجي عندي جملة ماضي مستمر ثانك يو اوكي الآن راح نتناول مجموعة من الجمل الوزارية الواردة بالأسئلة الوزارية أو ضمن التمارين مع الأكتيفيتي بوك فراح نشوف شلون راح نربط الجملة بزمن مضارع البسيط المستمر المستمر مع الماضي البسيط أو الماضي عفوا البسيط مع الماضي المستمر استخدام الماضي البسيط مع الماضي المستمر زين نطالع الجملة بار أنت عزيز الطالب لازم you have to make attention you have to read all the sentences يعني لازم you have to read all the sentences from one word to the last point يعني أنت يا طالب لازم الجملة قبل ما تجاوب عليها تقرأ الجملة كاملة من الكلمة الأولى إلى النقطة الأخيرة لا تستعجل اقراها مرة مرتين ثلاثة مع بها زين إلى أن نشوف لك في الدراسة أو هيد لاين راح أشوف لك راح تشلل بهذا الهيد لاين وتقوم على غراره تحل الجملة على سبيل المثال قال When I dash here at the airport نقطة خلصت هاي الجملة الجملة الثانية ليندا was wearing a new dress زين نجي نصف من هاي الجملة هاي هي جملتين When I fly here at the airport نقطة الجملة الثانية Linda was wearing a new dress. قال لك use meet. يعني استخدمي الفعل meet. زين نجي نحقق هاي الجملة. 
الجمله الاولى بها الوين احنا قلنا الوين والان تدل على زمن اللي ما بعد ياتي ما بعد بسيط الجمله الاولى وين اخلي خط تحت وين شنو الدلاله مال وين الوين ظرف زمان ما بعده ياتي جمله ماضي بسيط اوكي هاي واحدة اثنين شوف الجمله الثانيه ليندا واز ويرينج ان يو دريس هاي باس كونتينوس ليندا هي الفاعل السبجكت واز فعل مساعد اكزيلري ويرينج فعل تي ام اي ان جي ان يو دريس فستان جديد اذا هاي اصبحت الجمله الثانيه جمله ماضي مستمر قبل ايش راح يكون مثل ما كان عندنا بالدايجرام بالرسم ماضي بسيط اذا وين اي انطاني الميت الميت يقابل الماضي ماله شنو؟ ميت التصريف الثالث ماله ميت، اذا ايش راح اسوي؟ ما راح اسوي كل شيء بس راح اجيب فعل ميت احول الى صيغه الماضي، وين اي ميت هير حينما قابلتها، وين اي ميت هير حينما قابلتها، ليندا ات ذا ايربورت في مطار، ليندا واز ويرينج ان يو ديس، اصبح عندي جمله ماضي بسيط بعد جمله ماضي مستمر، اوكي، نيجي على الجمله الثانيه. لكلي شريفة didn't drive very fast لحسن الحظ شريفة لم تكن تسوق بسرعة عالية خلصت الجملة The child ran into the road الطفل شط يصب يصب شط إلى الشارع يقول لك join or robot join or robot باستخدام use when باستخدام أداة الروبوت وين؟ زين هنا حدد لي وين؟ زين هاي هاي الحالة لما يحدد لي وين؟ يعني شو يكون عندي؟ يعني أدخل وين؟ اللي بعدها شو راح يكون عندي؟ راح يكون عندي جملة في زمن الماضي بسيط. زين نجي نشوف هاي الجملة. لاكلي شريفة didn't drive very fast. هاي الجملة في زمن الماضي بسيط منفية. أوكي. زين the child ran recover ran recover. أيضا جملة في زمن الماضي بسيط. into the road يريد اربطها زين هاي بالربط مالتي لازم يكون عندي جمله في زمن الماضي المستمر وبعد جمله في زمن الباست سمبل زين ذا تشايلد ران انتو ذا رود يعني هون هذه الجمله ما يحتاج بها تغيير لازم اربطها بايش؟ بوين عشان اقول وين وين حينما وين اكمل الجمله ذا تشايلد وين ذا تشايلد وكمل الجملة أصبح عندي روبوت هون وين؟ وين ذا تشايلد ران انتو ذا رود؟ زين أنا سويت المقطع الثاني في زمن الماضي البسيط وين ذا تشايلد ران انتو ذا رود؟ لازم المقطع الكوب الأول ايش راح يكون؟ لازم يكون في زمن الماضي المستمر إذا أحوله على الماضي المستمر لكي تنزل نفسها شريفة اسم شخص شريفة ايش بيها؟ لكي شريفة لحسن الحظ شريفة مفرد ولا جمع؟ مفرد شريفة المفرد ايش ياخذ؟ واز نوت لان جملة منفية راكي شريفة وزنت درايف لم تكن تسوق وزنت درايف فيري فاست لحسن الحظ راكي شريفة وزنت درايف فيري فاست وين ذا تشايلد ران انتو ذا رود حينما قفز الطفل ايش ايش اصبح عندي هذه جملة ماضي هذه مستمر هاي جملة ماضي مستمر وهاي اصبحت عندي جملة ماضي بسيط ماضي بسيط زين هاي الجملة اسعد بعض الطلاب بمستوى هاي الجملة صعبة بعض هاي ابد ما صعبة هاي اثنين من زمن ماضي اثنين امباسيبل اقول لك البطلة هي بوين انت تجي تدحك على الاسهل اللي هي ذا تشايلد يعني راح اسوي جملة واحدة النقطة راح تنحذف عندي وين هاي البداية راح اسوي جملة ماضي مستمر لكلي شريفة وزنت درايف فيري فاست وين المكان النقطة ذا تشايلد ران انتو ذا رود زين نجي على الجملة الثالثة I think about you and then you ring me يعني أنا كنت على فكر بيك على هذا على أتذكرك مثلا بعدين أنت اتصلت بي رينج اتصل أو طرق على الباب أو طرق هذا رينج رينج بي أو أو أكثر شيء تجي يعني اتصلت بي زين نجي ندحك على الجملة I think about you and then you ring me هون يقول لك دخلني عليها الباست سمبل والباست كونتينيوس زين اجي ادحك على هاي الجملة شنو اللي يخليني يعني خلينا نقول الهيد لاين الخط العريض اللي يدليني او النقطة او الدلالة التي تشير اوكي 
I think about you and then you run me. زين. أنا قلت عندي فد ظرفين معينين أو 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 دوائر توصل مثلا عندي الوين والآن يأتي بعد الماضي بسيط. زين هنا عندي الآن. لازم أشرح لكم بعد الآن جملة ماضي بسيط. زين. القبل أشرح لكم عندي جملة ماضي مستمر. I أشتغل بالماضي المستمر بس كنتيناس. I was زائد فعل كيف I G I was thinking. كنت أفكر. I was thinking about you and then you then you ring شو ماضي ماري رانج then you رانج me اتصلت بي and then you رانج me أصبحت هاي الجملة I was thinking about you جملة بس continuous and بعد ما ضي بسيط and then one ثم you رانج me أنت اتصلت بي زين نجي على الجملة الرابعة She tell us to be quiet as we make too much noise. Zin. She tell us to be quiet as we make too much noise. Ya ta'ala min ta bilisma lik yani she tell us what is she tell me about the problem about the problem. Zin inta ash tamasat min hay jumla. Yani khayna akhna fi dalala muayyana tadil ala zaman hay jumla li hi shuwa jum. Antari as. Ani rakiz ala as. Al as ba'd ash hay kun indi بعد الاس في الواقع قلنا جملة باس كنتينيوس ماضي مستمر زين القابل شو يكون لازم يكون عندي مفترض انه يكون عندي جملة ماضي بسيط شي هون راح يكون شي تنزل نفسها التل الماضي مالها شي تولد شي تولد اس اخبرتنا تو بي كوايت ان نكون هادين از وي از وي الوي ايش تاخذ؟ وي وير نجمع وي وير الميك ايش تاخذ؟ ميكينج تحول making ing تعذف الاي ويضاف ing as we were making too much noise too much noise انتهت الجملة اذا اصبحت she told us to be quiet as we were حذف الاي as we were making too much noise انتهت الجملة زين نجي على الجملة الخامسة while my baggage go through the x-ray machine Come on, I walked through the metal detector. It's called correct. صحيح فعل. بابا أنا مين اللي correct؟ صحيح فعل. يعني الشيء راح يكون وصل. الشيء راح يكون فقط في داخل القواص. مين يقول لي correct the verb؟ يعني راح يكون عندي شغل فقط الجملة كلها ما هي علاقة بها. علاقتي فقط the correct في داخل القواص. زين. While قلنا يجي بعد إيش؟ جملة ماضي مستمر. While my baggage. While my baggage, eh? While my baggage, the baggage, يعني إيش معنى baggage؟ بابا هي حكاية بالسفر. While my baggage moved, was going, was going. While my baggage was going through the X-ray machine. I walked في زمن ماضي بسيط through the metal detector يعني أنا توجهت على جهاز كشف المعادن زين أصبح عندي الجملة الأولى جملة ماضي مستمر while my baggage movement was going through the X-ray machine I walked through the metal detector أصبح عندي الجملة الأولى إلى حد هنا هي جملة ماضي past continuous والجملة الثانية وكنا طالية ماضي بسيط زين While he fell skate, skate معناته يتزلج. Skate يتزلج. While he fell skate, he fell over. زين أنا حا يتم use the correct form of the verb. يعني اختار الشكل الصحيح الفعل. بعض من يجي على هاي الجملة. أول شيء أنا عندي while. أنا كنا while as ما بعد راح يكون عندي الماضي الإيش the past continuous. زين الجملة الثانية هاي جملة ماضي بسيط. He fell over. سقط وقع على الأرض. وقع أو سقط في زمن الماضي البسيط. إيش راح يكون عندي لازم قبله ماضي إيش مستمر. while he he هي مفرد تأخذ was while he was زائد فعل تي واي إن جي was skating نحذف فيه من فاي إن جي while he was skating بينما هو كان يتزلج أسر he fell off. زين نيجي على جولة كده. they fell in the desert. When they fall a large snake. 
مش علي الجمل انطاني قال لك يوز استخدم لي كان او سي تو ميك سنتنس ان باست كونتينوس اون اند باست سمبل زين نجي على الجمل they in the desert when they فراق على الجسد زين على الجسد بابا نجي اول شيء عندنا الوين والاند نعيد ونكرر تاتي بعدها جمل ماضي بسيط ايضا اصبح عندي فكره انه هاي وين ما بعد راح يكون عندي ماضي بسيط زين قبل ايش راح يكون عندي؟ باست كونتينوس زين هنا هنا بوزت عندي في فكره معينه او في مشكله معينه تعني فعليا زين اي فعل راح ادخله على الماضي البسيط؟ اي فعل راح ادخله على الماضي المستمر؟ احنا قلنا بالدرس الاول يعني الافعال الساكنه الافعال الساكنه مثل سي يلا هير يسمع هاي يسموها افعال ساكنه افعال جامده هاي تدخل على ايش؟ على الماضي الايش؟ البسيط الافعال بتاع السي والكام زين انا الكام ما اعرف ايش معنى كام بس السي اعرف معناته انه السي هو يلا زين انت لما انت رفعت حادث معين يعني ما راح تاخذ في وقت يجوز ثانيه او عده او جزء من الثانيه شفت هذا الحادث بعينها وبعدين انتهى الحادث اذا الافعال الساكنه غير المتحركه الافعال الموفينج فيرب تاخذ الباست كونتينوس هاي ما يعني ما تقريبا قاعده عامه وانما يعني تقريبا 50 او 60% الافعال الساكنه تاخذ الماضي البسيط الافعال المتحركه تاخذ الماضي المستمر نيجي على السي هو فعل جامد او فعل ساكن يعني عندي هنا وين راح يكون بعد شنو جمل باست سمبل وين ذي السي ايش يصير وين ذي سو حين ورا او على جسمي اذا الجمل قبل ايش راح يكون عندي لازم باست كونتينوس ذي ذي جمع او مفرد ذي جمع هم يعني ذي وبتاخذ وير ذي وير الكام الصيف كامبينج كامبينج يعني ذي هم ذي وير كامبينج ان ذا ديزرت كانوا يخيمون في الصحراء وين ذي سو ا لارج سنيك اصبحت عندي هاي الامثله اصبحت عندي اعتقد الفكره هي واضحه بالنسبه لكم بابا كروطه وفرقنا بالنسبه للافعال لا تنسوها مختصر مفيد يعني تقريبا 60% او 70% الافعال الساكنه هي تاخذ شنو؟ تاخذ الفعل الماضي البسيط، الافعال المتحركه اللي فيها حركه مثلا موف، مثلا سبيك، ايت، بلاي، استدي، مثلا هاي تاخذ الباس كنتينيوس وان شاء الله ارجو ان وفقنا بشرح هذه المحاضره، هسه احنا انتهينا من شرح استخدام ماضي بسيط مع الماضي المستمر، ان شاء الله ذا نيكست ليسن الدرس القادم وي ويل تيك The future simple المستقبل البسيط واستعمالاته by using well يعني انا عندي نوعين من الفيوتشر عندي going to وعندي will ال going to يعني سوف ال will يعني سوف ايمتى تستعمل ال going to ايمتى تستعمل ال will بس هون يمكن نطالب واحدة الخامسة استخدام ال will زين راح ناخذ المحاضرة القادمة ان شاء الله وناخذ امثلة عليها وناخذ ايضا ضمائر المفعول به وضمائر الفاعل وضمائر المفعول به واستخداماتها ثانك يو فيري ماتش سي يو ليتر